Guerra Proxy. Hoje, a gente gostaria de apresentar a vocês uma figura oculta na redação do Greg News, que é o jurídico. Sim, a gente tem uma equipe de advogados que lê o nosso texto para impedir a gente de cometer crime. São eles que dizem para a gente coisas como vocês não podem chamar o presidente de arrombado. Ah, mas por quê? Porque não tem nenhuma evidência, gente, sobre o calibre alargado do orifício anal dele. Então, eu tenho certeza que não era esse tipo de argumentação né, que eles sonhavam em fazer quando entraram na faculdade de Direito. Mas pior ainda são nossos jornalistas, né, que certamente não sonharam na faculdade de jornalismo com ter que né, descobrir alguma informação que nos permita dizer que o presidente é um cuzão. O histórico deles do Google deve ser um inferno, deve ser só da esfíncter, Bolsonaro, pesquisar. A gente passa várias reuniões tentando encontrar os limites da lei brasileira. Infelizmente, nosso jurídico ele não aceita a estratégia Fabiola Hypert, né? Para quem não lembra, a apresentadora da Record, ela tem um jeito muito particular de não ser processada. Ela bota o que ela diz na boca sempre de outras pessoas. O pessoal que trabalhava com ela na novela do SBT começou a falar que ah, essa Clarice tá grávida. Eu fiquei sabendo de uma lista e uma pessoa que eu conheço e o pessoal tá dizendo... Aí o pessoal que tava lá comentou que meus amigos jornalistas me contaram. Aí eu dei essa nota, ó, o pessoal tá falando que a Clarice pode estar tá grávida. Dizem que por um lado foi uma festa bonita, tudo, mas muita gente falou que o, o, a decoração da festa parecia um funeral. Teve gente dizendo que o macarrão tava gelado, o ravioli tava gelado, que o pessoal tava mal vestido. Sempre tem que ter gente detonando, né? Eu gosto que ela atribui a informação a pessoas anônimas, em seguida critica essas pessoas que supostamente teriam dito algo que só ela ouviu. E que a gente nunca saberia se ela não estivesse divulgando. Ah, esse povo não tem mais o que fazer, né? Esse povo que fica falando comigo e me dando material para eu trabalhar, na verdade. <risos> ela tem que fazer. O povo é que informa ela que não tem o que fazer. Fora que tem gente por aí dizendo que essas pessoas que a Fabiola cita não existem, que ela inventa essas histórias. Ai, gente, que maldade, hein? Vocês não tem mais o que fazer, não é? O nosso, o nosso jurídico, infelizmente, tende a ser um pouco mais rigoroso que o da, da Record. E a gente não pode acusar pessoas aqui que não tenham sido acusadas formalmente, aqui no Greg News. Mesmo quando já está mais do que certa na cara que a pessoa é culpada, a gente sempre toma cuidado para não se antecipar à justiça. A prova disso é que tem palavras que você vai ouvir por aqui o tempo todo. Ao que tudo indica, ao que parece, aparentemente, sem arma dá muito mais trabalho matar alguém. Flor de Lis, por exemplo, ao que tudo indica, ficou envenenando o marido por mais de um ano. Sim. Ao que parece, ao que parece, ao que parece. Aparentemente o Moro, aparentemente o Exército também, como é o plano aparentemente do presidente. Mas o fato é que em 2018, Guedes e Bolsonaro, eles aparentemente se casaram. Digo que aparentemente eles se casaram mesmo com vários indícios que eles de fato se casaram. Afinal, como em todo casamento na pandemia, eles mal se falam, eles não estão transando. Ou seja, enfim, esse é o que o povo diz, né? O povo diz que eles... Ê, povo maldoso! Deveria ter um aplicativo chamado Juridicator, meu sonho. Que aí você escreve um texto, escreve lá, o presidente é um bandido, merece ser preso. Aí joga no aplicativo, eles devolvem. Dizem por aí que o presidente seria um suposto bandido, mereceria caso julgado, condenado em todas as instâncias, e ir pra cadeia. Especial, pois aparentemente tem curso superior. A gente reclama, mas o nosso jurídico, ele tá coberto de razão. Ninguém pode ser chamado de criminoso antes de terminado um processo legal justo, que determine a culpa. No entanto, nem todo mundo tem o mesmo tipo de cuidado que a gente aqui no Greg News. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por exemplo. Se ela tem um jurídico, é um trabalho de um jeito bem diferente do nosso. Deu para ver isso direitinho na semana passada, depois que uma ação policial na favela do Jacarezinho terminou em 29 pessoas mortas, incluindo o policial. Logo depois da ação, a polícia convocou uma entrevista coletiva e olha como o delegado Felipe Cury se referiu às pessoas que tinham morrido. E, e os 20... Quatro mortos, 24 criminosos mortos, diga-se de passagem, porque é, quem é, não tem nenhum suspeito aqui, né? A gente tem é, criminoso, bandido, traficante e, 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 e homicida, porque eles tentaram matar os policiais. Não tem nenhum suspeito aqui, né? Aquela altura, ele não sabia nem o nome das pessoas que tinham morrido, já que elas só foram identificadas dois dias depois. Como é que ele ia saber se eram todas culpadas de fato? Ele não sabia nenhum número direito, que ele falou 24, depois contaram era, e era 28. Ou seja, não foi só ele que ajudou dessa maneira, tá? Porque no dia seguinte, praticamente sem saber os detalhes do que tinha acontecido, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, ele seguiu na mesma linha. Afirmou que os mortos eram 
Tudo bandido. Isso daí não sou eu que estou dizendo. Não é que eu estou resumindo o que ele falou, não. As aspas do Mourão é, aspa, tudo bandido, fecha aspas. Apesar do Mourão possivelmente saber reconhecer bandido pelo convívio, só que se sabia aquela altura sobre as vítimas da, da chacina era onde elas moravam. Ou seja, parece que para Mourão, o que define um bandido é o CEP. Mourão, para quem não lembra, é aquele vice-presidente, ele sim, suspeito de ser cúmplice de um genocídio, junto com o resto do governo. Sim, a gente chama de suspeito porque não dá para definir que alguém é bandido só pelo CEP de Brasília, no caso. Ah, mora no Jaburu, bandido. Não, não é assim. Tá? Não é porque historicamente, enfim, vou nem entrar em detalhe. Eu não queria pedir muito tá, para esse governo, eu queria só pedir que ele tivesse um departamento jurídico, assim como eu tenho, isso é, que alguém dissesse, é, vossa excelência, isso não dá para dizer porque, enfim, é crime, tá, além de ser escroto e também um pouco estúpido. Tá? A consequência disso provavelmente seria Bolsonaro ficar quieto, porque eu não sei se ele é capaz de dizer ou fazer coisas que não possam configurar alguma espécie de crime. E quando eu digo não sei, foi a contribuição do departamento jurídico. Agora, imagina que maravilha, um presidente quieto, sem fazer nada. Eu vejo o dólar caindo, o gás voltando para 20 reais. Até o horário de verão, de repente, a gente volta. Olha que beleza. Se bem que, se for pensar bem, esse departamento de jurídico do governo, ele existe, sim. E ele chama STF, sim. O S de STF é de Supremo. Isso quer dizer, precisamente, que tem creme de leite no meio. Não. Quer dizer que ele está acima de qualquer instância em questões legais. Inclusive, da presidência da República, em tese. O Supremo hoje é o grande inimigo do governo Bolsonaro. Ele é a única instituição que vem conseguindo colocar freios na sua gestão desastrosa. Foi o STF que impediu o Bolsonaro, por exemplo, de veicular a campanha O Brasil Não Pode Parar, que incentivava os brasileiros a saírem de casa em plena pandemia. Foi o STF que permitiu que estados e municípios decretassem medidas de restrição à circulação. Foi o STF que impediu que Bolsonaro interviesse na Polícia Federal. Foi o STF que pediu para o governo apresentar um plano de vacinação. Pediu quatro vezes que uma vez só não foi suficiente. O STF é tipo uma mãe pro Bolsonaro. Não vai dormir sem banho. Não vai. Filho, não era pra eu estar te pedindo isso se você já tem 65 anos. Não tem isso que vai tomar banho no dia D na hora H, não. É agora. O STF também proibiu a polícia de realizar operações na favela durante a pandemia. Sim, isso porque ano passado, quando a pandemia começou, houve uma série de massacres e de execuções em favelas do Rio, inclusive com várias mortes de crianças pela polícia. Vocês devem lembrar. Na época... Por exemplo, entre as várias mortes, teve, por exemplo, a de um corretor de imóveis, em abril de 2020, que foi fuzilado por um policial enquanto entregava uma cesta básica para um amigo dele que estava passando dificuldade. Duas semanas depois, no Dia das Mães de 2020, estava programada uma grande ação de distribuição de alimentos e máscaras no Morro do Alemão, também no Rio, mas teve que ser cancelada porque uma ação policial no mesmo dia deixou 13 mortos na favela. O STF teve que intervir não só para evitar chacinas, mas também para permitir que as pessoas pudessem não morrer de fome em meio à maior crise do século. O resultado dessa decisão do Supremo pode ser medido. O tráfico tomou conta da cidade inteira, você pode estar pensando. Não, muito pelo contrário. Curiosamente, nesse período houve uma drástica redução do crime na, na cidade do Rio. E eu não vou fazer aqui a Fabiola Hyper dizer ouvi por aí que o crime diminuiu. Não. Tem dados para provar isso. Não é só o número de mortes causadas pela polícia que caiu. Claro que caiu muito. Cerca de 72% dos meses que se seguiram à proibição. Mas outros tipos de crime também diminuíram. Houve uma redução de 48% nos crimes contra a vida e de 40% nos crimes contra o patrimônio no mês seguinte à proibição dessas ações em favelas do Rio de Janeiro. Mas a Polícia Civil parece que não gosta muito de dados e segue insistindo que a decisão permitiu que o crime se alastrasse pela cidade. De um tempo para cá, por força de algumas decisões e de algum ativismo é, é, judicial que se vê hoje muito latente é, na discussão social, é, a gente foi de alguma forma impedido é, é, ou, ou minimamente dificultada a, a atuação da polícia em algumas, em algumas localidades. É, o resultado disso nada mais é, é do que o fortalecimento do tráfico. Quanto menos você combate, quanto menos você se faz presente, o tráfico vai, obviamente, ganhando cada vez mais poder é, é, vai expandindo seus, seu, su, suas, suas, seus domínios é, e avançando cada vez mais para dentro da sociedade organizada. É, pelo jeito, para comandar a civil, você tem que ter uma cabeça brilhante. Esse rapaz, que mirou no Vin Diesel, mas acertou no Marcelo Tais, é o subsecretário operacional da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira. E sim, ele está chamando a decisão do STF de ativismo judicial. Para ele, o Faquinha é uma espécie de greta. 
Com certeza, essa ideia de fazer cumprir a Constituição, isso é um extremismo, é uma coisa do Leonardo DiCaprio. Né? Junto com Soros, que se uniram nesse megazord de uma ONG que insiste nesse livro doido que é a Constituição. Pela decisão do ano passado, ações policiais só seriam toleradas se houvesse uma justificativa absolutamente excepcional. Coisas que, que, que disseram que a ação do Jacarezinho tinha. Sim. O nome da operação já diz que é uma indiretinha para o STF. Afinal, se chama Exceptis. E eu acho que eles colocaram em latim para o STF entender a mensagem. Segundo eles, a ação precisou ser realizada, mesmo com a proibição do Supremo. Por quê? Porque os traficantes do Jacarezinho estavam ali sendo crianças de até 12 anos para entrarem para o crime. Foi, portanto, necessário realizar a ação, mesmo contra a determinação do Supremo. Por quê? Porque esse era o único jeito de proteger as crianças. Mas fica meio difícil acreditar nessas intenções quando se sabe que os policiais executaram suspeitos dentro de um quarto de uma menina de 9 anos com ela em casa. Que não é exatamente a atitude de uma força policial preocupada com o bem-estar de criança. Entendeu? Aliás, é estranho que a polícia mobilize todo esse enorme poder de fogo para proteger crianças de 12 anos e acabe fuzilando na ação um adolescente de 16 anos. Que lógica é essa? A criança tem que ser protegida à bala, porque ela é uma vítima inocente dos traficantes, até o dia do seu 16º aniversário e, a partir daí, tem que ser baleada. Segundo a polícia, um menino de 16 anos estava, que foi morto, né, estava começando a trabalhar no tráfico. Ou seja, ele era, precisamente, a pessoa que eles queriam resgatar, que estaria sendo aliciada, justamente. É a parte, em tese, que deveria ser protegida. Se muitos dos traficantes são pessoas aliciadas na infância, são vítimas, portanto, como eles mesmos dizem, como é que eles podem ser também bandidos, sem direito a nada, a não ser a execução sumária, mesmo rendidos ou desarmados, a partir do dia em que fazem 16 anos? Os policiais também alegam que seguiram o protocolo imposto pelo STF incluindo aí a obrigatoriedade de avisar o Ministério Público da operação. Sim, mas o MP só foi acionado mais de três horas depois do início da ação da polícia na favela. Pelo visto, não é só o governo que se comporta como um filho adolescente, né? Que fala, ah, mãe, posso pegar o carro? Ai, que bom que eu posso, que eu já capotei e tô voltando de guincho aqui pra casa. Mais ou menos isso que eles fazem. É que a pessoa esqueceu de avisar o MP, falou, ai, ó, vamos lá, operação, pega a carteira, o, o celular, pegou isso, avisou o Supremo, o, o MP... Ah, não, não avisou? Ah, tudo bem, vamos lá. Depois, na, na volta, avisa. Mais ou menos isso. Ou seja, a guerra é contra o Supremo, mas quem morre ou tem sua casa invadida e sua filha traumatizada por uma execução sumária dentro do próprio quarto são os moradores do Jacarezinho. Tem um termo para isso, que é guerra por procuração. Ou proxy war, em inglês. Ou guerra por indiretinha, que é como eu prefiro. Guerra por procuração é quando uma nação, ao invés de declarar guerra a uma nação inimiga, ajuda o um inimigo dela, ou ataca o seu aliado mais fraco. E assim, a guerra entre duas potências acontece num terceiro lugar. É tipo bater no irmão mais novo do fortão da escola, ou pagar o seu irmão mais novo para bater no irmão mais novo do fortão da escola, enquanto você e o fortão da escola assistem no canto os dois pequenos se matarem. É tipo a briga entre essas duas grandes potências brasileiras, que são o Neymar e a Bruna Marquezine. Ao invés de fazer uma DR, o que, que eles fazem? Cada ex-namorado costuma escolher alguém para torcer no Big Brother e fica puxando o um mutirão para aquela pessoa. Sim, a famosa guerra Prior e Manu Gavassi era, na verdade, uma guerra Brumar, que, na verdade, deveria chamar Neymar Quezine, que é um chip muito melhor. Fica a dica aí para os chipeiros. A era de ouro da guerra, por procuração de verdade, foi o período que a gente costuma chamar de Guerra Fria, no século XX, quando o mundo foi dividido entre duas superpotências cheias de bomba nuclear, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Como eles não podiam se atacar diretamente sem que o mundo acabasse, elas guerreavam o tempo todo através de seus rivais e aliados. Porque a Guerra Fria nunca foi fria. Quem assistiu a ela em lugares como o Afeganistão, a Coreia ou o Vietnã, estava bem quente, assim, viu o fogo comer e pegar tudo. No Brasil mesmo, os americanos patrocinaram o um golpe de 64 com uma forma de indiretinha para a União Soviética, com quem o presidente brasileiro João Goulart tinha reatado. Sim, nós éramos claramente o prior dessa história. Não ganhamos nada e até hoje estamos tentando recuperar a dignidade à mercê de grandes corporações como a Power Focus. Fala, tropa. Tudo bem? Acabei de puxar um treino aqui do frango prior e sabe o que me deixou com muita energia e disposição? Power Focus. Vamos arrastar para cima e saber mais informações do produto, hein? Eu recomendo, pudinzinho. Sim, ele é tão ruim de merchan que você termina a propaganda... Primeiro que tem um olhar assim, <risos> baixo, 
Que eu fico mandando vontade de me esconder debaixo da mesa. Ai, meu Deus, você vai me pegar. Olha assim. Hum. Fora que parece muito que ele tá vendendo frango. Né? Ou pudimzinho. Mas não, não é nem uma coisa nem outra. É um energético. Que, pelo olhar dele, eu não sei se tá fazendo muito bem. Ou se ele tomou demais, não sei. Eu adoro que eles querem vender um negócio que, supostamente, a gente viu no site, supostamente o um negócio melhora sua performance mental. E eles falam, o que a gente vai chamar? O Prior. É ele. É ele que vende sanidade, inteligência e foco. É ele. Investe tudo nesse garoto. Mas voltando às guerras proxy, elas não acabaram com, o, com a Guerra Fria, tá? Pelo contrário. Aliás, elas entraram ainda mais na moda depois do fim da Guerra Fria. Hoje em dia, grande parte das guerras é lutada por grupos locais secretamente apoiados por grandes potências que não se envolvem diretamente. É assim que o Irã guerreia no Líbano, a Rússia guerreia na Ucrânia e os Estados Unidos guerreiam no Paquistão. As guerras por procuração são especialmente covardes porque elas acontecem sempre longe dos países que estão disputando. É a guerra terceirizada. Mas na nossa versão de guerra proxy, a gente não terceiriza o país, só o CEP mesmo. Porque o palco da nossa guerra está a poucos quilômetros dos bairros que, em tese, dão a tal procuração às tropas. O nosso Afeganistão é logo ali. O Brasil valoriza o solo nacional no quesito palco de guerra. É bom que economiza, né? Fazer uma guerra na Ásia, imagina, se essa, essa é uma nota com esse dólar do jeito que está. Fora a emissão de carbono. Né? Na guerra proxy sendo travada nas favelas cariocas, os lados são claros. É a polícia contra os traficantes, mas... A verdadeira guerra, aquela que é terceirizada para policiais e bandidos, não é essa. É uma guerra entre duas ideias. Uma que entende que o país deve ser comandado pela Constituição e outra que entende que ele deve ser governado na base da bala, por quem tiver a maior força bélica. É uma guerra entre quem comemorou a abertura no final dos anos 80 e quem ainda comemora o golpe de 64, entre o ideal democrático e o ideal miliciano. Por isso também que é tão simbólico, tão triste e tão grave que o massacre do Jacarezinho tenha ocorrido alguns dias depois de uma certa parcela da população instigada pelo próprio governo ir às ruas dizer eu autorizo, presidente. O... Engraçado bem que o eu autorizo é tipo o ele não deles. Só que quem está oculto não é o sujeito, é o predicado. Porque se autoriza o quê? É um verbo transitivo? Eu fiz letras. Você precisa autorizar algo. É autorizar, eu autorizo. É autorizou, é autorizou o que? Ele fazer propaganda de picanha de 1.800 reais? É autorizou o orçamento secreto de 3 bilhões para ele fugir do impeachment? Porque era importante né, você dizer, botar um predicado. Por isso que é importante a pessoa frequentar aulas de português. Verbo transitivo sem predicado, o cara, de repente, pode comer o cu de vocês e depois dizer, ah, não autorizou? Não falou o que é que está autorizando? A prova de que a guerra que importa aqui, ela não é contra o crime, é que o governo não comemora quando a polícia faz uma operação eficiente de fato contra o crime. E ninguém na esquerda reclama também. O presidente não parabeniza e a esquerda ou a mídia não se escandaliza. Mês passado, por exemplo, a polícia ela prendeu sete pessoas e apreendeu uma tonelada de cocaína no Porto de Santos. Olha que beleza, sem matança, sem alarde. Talvez você não tenha ouvido falar, porque Bolsonaro não comemorou e a gente também não lamentou. Ou ninguém na mídia falou, ah, que pena. Você não vê ninguém na esquerda falando, poxa, ninguém pensou no prejuízo dos traficantes, né? Não é justo com esses bandidos que eu tanto gosto. Quem vai ressarci-los? Ninguém falou isso. E essa foi só uma das muitas operações recentes que, de fato, ajudaram a gente a combater o crime. E é exatamente por isso que, na guerra por procuração, entre o povo dos direitos humanos e o pessoal do bandido bom é bandido morto, a chacina é a mensagem. Isso fica claro quando o comandante da operação vai à TV e desafia o STF. Como se coubesse a polícia decidir quais são os atos do Supremo que são legítimos e quais não são. E não o contrário. Isso fica ainda mais evidente quando esse comandante e o vice-presidente afirmam que os mortos eram todos bandidos antes de haver qualquer investigação. E fica claríssimo quando o próprio presidente exalta a chacina e aponta a imprensa e a esquerda como cúmplices do crime, como ele fez num tweet dias depois da chacina. No tweet, Bolsonaro não fala na apreensão de drogas ou de armas, nem cita as supostas crianças que eles queriam proteger, mas ataca a esquerda e a mídia. Ou seja, ele não estava preocupado com o que aconteceu. Né? O que interessava para ele era a reação ao que aconteceu, porque o verdadeiro inimigo para ele não é o tráfico, é a mídia, é a esquerda. E por que, que Bolsonaro estaria tão empenhado em criar essa ilusão de que todos que se opõem a ele, essa oposição na qual ele inclui tanto a esquerda quanto a imprensa, sejam equacionados a bandidos? Por quê? 
que enquanto a CPI começa a escancarar os crimes que ele supostamente cometeu na suposta gestão da pandemia, o Bolsonaro já está com a cabeça em 2022. Tem gente por aí que diz que a guerra é instrumento de formação do poder do Estado. E por gente, eu quero dizer, a cabeça brilhante, outra, que é o Foucault. Segundo ele, a guerra é a origem do poder político. É ela que determina a organização e a estrutura jurídica do poder. Aspas, no sangue dos massacres, das conquistas e da terra arrasada. Fecha aspas. E faz sentido. Trump também sabia disso. Recessões econômicas podem tirar presidentes do poder, mas guerras têm a capacidade de dar aos líderes a imagem de, de um chefe de família ou alguém que você pode contar quando a água bater na bunda. Tanto que, no início da pandemia, depois de ficar quase dois meses minimizando o coronavírus, o Trump se colocou à frente da crise e disse que era um presidente em tempos de guerra. Isto é uma guerra, ele disse, com um inimigo invisível. O discurso deu certo. Na época, o ex-presidente atingiu sua maior aprovação na presidência, 49%. Aliás, historicamente, os Estados Unidos se unem em torno de, de seus presidentes quando eles se sentem diante de um ataque ou de uma ameaça. O índice de aprovação George W. Bush disparou 35 pontos depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. E ele foi reeleito pouco depois da invasão do Iraque. O de Roosevelt subiu 12 pontos após o ataque japonês a Pearl Harbor, chegando a ganhar, inclusive, o Roosevelt, uma praça com seu nome em São Paulo, cheia de skatista. Bolsonaro foi eleito em 2018, desculpa te lembrar desse dia, Por quê? porque ele conseguiu convencer o Brasil de que ele era um político diferente dos outros em alguns assuntos. Naquela época, milhões de pessoas acreditaram na história de que ele era contra a corrupção, contra a gastança do governo, contra o aparelhamento ideológico do Estado, contra a politicagem tradicional, contra a bagunça, contra a mamata, contra o crime, apesar de muita gente ter dito que ele era um absoluto incapaz e um completo incompetente. Obrigado, Fabiola Raif, por me permitir dizer isso. É? Apesar de tudo isso, esses atributos que eram percebidos foram suficientes para ele virar presidente. Mas o governo horroroso que ele está fazendo está aos poucos destruindo essa imagem. A maioria daqueles rótulos já não cola mais. Tem que ser muito doido para você acreditar, ainda hoje, que ele seja contra a corrupção. Depois de uma quantidade enorme de escândalos, coroados agora pelo tratoraço, pelo bolsolão, o um escândalo de compra de deputados, de fazer um mensalão parecer uma gorjeta. Ninguém mais compra hoje também o papo de que ele seja defensor de um Estado mais eficiente, depois da bagunça que ele fez na economia, enfiando o Brasil numa crise econômica apocalíptica. Outra narrativa que caiu foi a de que ele defende o Brasil do aparelhamento ideológico. Está na cara que ele é o presidente mais ideológico de todos os tempos. O cara recheou o ministério, como da educação, da cultura, das relações internacionais, de pastor, ator de malhação e fã de Olavo de Carvalho. Sim, a sua imagem de outsider, de antipolítica, também já era, depois que ele arrematou o centrão pagando mais caro do que os governos anteriores. Já a crença de que ele botaria ordem no país, substituindo esquerdistas por militares eficientes, foi enterrada junto com 425 mil brasileiros vítimas, em grande parte, do fracasso militar na gestão da pandemia. A ideia é clara, né, hoje, é transformar a esquerda, Lula ou qualquer candidato que não aprove chacinas como a do Jacarezinho em aliado dos bandidos. Mas tem uma ironia horrível nessa história toda, que eles não poderiam deixar de falar. E qual é? É porque mesmo que hoje Lula seja identificado pelo bolsonarismo como um defensor de traficantes, é bom a gente lembrar que a militarização das favelas foi financiada e defendida pelo Lula quando ele estava no poder. Muito antes do Bolsonaro assumir, por volta do início dos anos 2000, o governo já não estava exatamente do lado né, do, do Estado Democrático de Direito. As políticas de segurança pública petistas foram bem mais punitivistas do que Bolsonaro e seus apoiadores jamais imaginaram ser. E elas surpreenderam até muitos dos apoiadores originais do PT. Afinal, antes do Lula virar presidente, ele dizia que a guerra às drogas era uma guerra de classes e que os grandes narcotraficantes não estavam nas favelas, mas sim nos bairros ricos das grandes capitais. Logo que assumiu, Lula convidou para a segurança pública o antropólogo Luiz Eduardo Soares, um sujeito que há 20 anos atrás já falava das guerras por procuração. Foi o que ele disse em 2003. O que defendemos é que não sejam criadas situações artificiais, que a polícia não extermine, não sentencie e mate, não negocie a vida. Só que o projeto de Soares no governo Lula só durou nove meses, que foi o tempo que levou para sua demissão. Ou, como você diz, né, Washington, o compadre, depois de nove meses, você vê o resultado. 
O caso era demissão. Daí para frente, o governo que não queria o extermínio e as situações artificiais da polícia protagonizou alguns dos maiores espetáculos militares desde a redemocratização. Foi durante o governo Lula, né? especialmente o segundo governo Lula, em novembro de 2010, que aconteceu nas famosas operações da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, uma ação militar realmente cinematográfica, com mais de 2 mil policiais que entraram nas favelas com tanque, caveirão, helicóptero e hastearam a bandeira do Brasil no topo do Complexo do Alemão, depois de levar à morte 37 pessoas. O que, que o presidente Lula disse? Um sucesso, ele classificou a operação. Nos anos seguintes, porém, tudo desmoronou ao mesmo tempo. Afinal, não basta botar uma bandeira do Brasil e pronto, a paz está instaurada. Os crimes nas áreas do PP voltaram a subir após a falência do projeto. Até o teleférico inaugurado no complexo, símbolo da renovação, ele está parado há mais de quatro anos. Aliás, eu espero que não tenha ninguém preso lá dentro. Tomara que tenha verificado antes de parar o teleférico. Eita, agora fiquei nervoso. Se der para alguém checar, tá bom, obrigado. Também de responsabilidade dos governos petistas, o período de maior encarceramento da população brasileira. Em 2003, o Brasil tinha pouco mais de 300 mil pessoas presas. 11 anos depois, em 2014, o número de detentos foi para mais de 620 mil, ou seja, mais que dobrou. Isso tudo por conta da aprovação de uma lei de drogas pesadíssima em 2006, que endureceu a pena mínima de prisão para o crime de tráfico de 3 para 5 anos. A lei também tentou distinguir o usuário de drogas e o traficante, mas ela não foi muito bem sucedida nisso. Ela não explicou tão bem na letra da lei e acabou deixando na mão do policial a definição de quem ia preso, de quem poderia ter penas alternativas. O resultado é que os jovens negros e moradores de favela foram sendo considerados traficantes sempre. Já os jovens brancos e ricos foram sendo considerados usuários sempre. E muitos policiais começaram a se entender não só como policiais, mas como juízes. Afinal, cabe a eles definir quem é o culpado e, em última instância, eles mesmos executam a pena que quiserem. Ou seja, até nas cagadas, o Bolsonaro não conseguiu ser original. E talvez... Esteja aí a chave para não deixar o Bolsonaro usar o derramamento de sangue para se eleger em 22. Talvez a gente precise lembrar que o derramamento de sangue no Brasil não foi inventado por ele. No Brasil, o derramamento de sangue é uma realidade histórica e é uma política pública, desde sempre, inaugural. O país foi fundado e segue existindo em cima de sangue derramado da população mais pobre e negra. Por isso mesmo, não tem nada mais velha política do que esse massacre. Mas também podemos lembrar que essa velha política é justamente o que não deu certo. A defesa real dos direitos humanos nunca foi prioridade do país, nem nos tempos do PT. Mas se a gente conseguir reconhecer que foi justamente aí que a gente mais falhou, talvez a gente consiga revogar essa procuração e trazer o conflito para o lugar onde ele deveria estar, que não é nas ruas do Jacarezinho, mas é no centro da nossa discussão de país. E só assim, talvez... A gente não acorde com mais um massacre, independente do partido ou da ideologia de quem for considerá-lo um sucesso. Bolsonaro hoje, ele perde em quase todos os campos onde ele ganhava em 2018. E é por isso que, se ele quiser ser eleito, ele precisa deslocar o debate para algum terreno onde ele acha que tem vantagem. A esperança dele é conseguir ser eleito juntando esses votos que ele vai receber dos brasileiros que têm ódio do crime organizado, que não são poucos nesse país tão violento, e esse ódio é justificado. Então, Bolsonaro celebra a matança policial e não comemora quando a polícia faz um trabalho bem feito, sem derramar sangue. Por quê? Porque ele sabe que quando tem matança, a mídia e a esquerda vão se indignar. E assim, ele joga seus adversários no campo do, dos bandidos, dos traficantes, do lado do inimigo. Então, ele espera que a opinião pública vá não apenas aplaudir essa ação, mas também vá colocar isso acima de todo o resto que ele prometeu e ele não entregou. Porque Bolsonaro não vai colar em 2022 como candidato honesto. Certo? E não vai colar como o cara que rompeu com o centrão, ou que salvou a economia, ou que deu emprego, ou que cuidou da saúde, ou da educação, ou do futuro do país. Mas ele ainda pode colar como o cara que transformou a polícia numa máquina de extermínio de vez. E fingindo combater o tráfico, ele pode acabar com o que sobrou de democracia. Esse foi o Greg News. Semana que vem tem mais.